வணக்கம் நான் டாக்டர் யோகு வித்யா ஃப்ரம் எத்தனிக் ஹெல்த் கேர் இந்த எபிசோடில் நம்ம தோல் நோய்கள் ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள் என்னென்ன என்ன மாதிரியான தோல் நோய்கள் இருந்தால் என்னென்ன மாதிரியான சிம்டம்ஸ் இருக்கும் இதை பற்றிலாம் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ பொதுவாக தோல் நோய் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னாவே நம்மளோட இரத்தம் வந்து கேடடையிறதுனால உண்டாகுது அப்படிங்கிறது தான் சித்த மருத்துவத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு இப்போது நம்மளோட உடம்பில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் வெளியே வர்றது எதுன் மூலமாக அப்படின்னா சிறுநீர் மலம் வேர்வை பட் இன்றைக்கி யாருமே வந்து ஸ்வெட் அவுட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறதும் கிடையாது ஸோ அட்லீஸ்ட் வந்து சிறுநீர் மலம் வந்து அடக்காமல் அப்பப்போ வந்து எக்ஸ்பெல் பண்ணிடணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்போது சித்த மருத்துவத்தில் பிணி அணுகா விதி ஒருத்தங்க நோய் இல்லாமல் நீண்ட ஆயிலோடு இருக்கணும் அப்படின்னா என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுல முதல் இரண்டு வரிகளிலே வந்து இதை தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு திண்ணம் இரண்டு உள்ளே சிக்க அடக்காமல் ஸோ திண்ணம் இரண்டு உள்ளே அப்படின்னா நம்ம சாப்பிட்றதுனால ஏற்படக்கூடிய கழிவுகள் வந்து இரண்டு அதில் மிக முக்கியமான சிறுநீர் மலம் ஸோ அது வரும்போது அதை வந்து எக்ஸ்பெல் பண்ணாமல் உள்ளே அடக்கி வைக்கிறதுனால தான் நம்மளோட ரத்தத்தில் வந்து நஞ்சுத்தன்மை ரொம்ப அதிகமாகுது அப்படி அதிகமாக சுற்றிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு சைட் நம்ம வந்து வேர்த்து வேலை செஞ்சால் கூட அட்லீஸ்ட் அது வழியாக கழிவுகள் வந்து கொஞ்சமாவது வெளியே வரும் பட் அதற்கான வாய்ப்புகளும் இப்போ நம்ம கொடுக்கறதில்ல எல்லாருமே வந்து ஏசியிலே தான் இருக்கிறதுனால வேர்த்தும் வந்து வேலை செய்கிறதும் கிடையாது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அட்லீஸ்ட் வந்து மலத்தை அடக்காமல் பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அதுக்கு மலமிளக்கி செய்கி உள்ள ஒரு சில உணவு வகைகளை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ கொய்யாப்பழம் வாழைப்பழம் பப்பாளி இதெல்லாமே வந்து எளிதாக வந்து இன்டெஸ்டனல் மொட்டிலிட்டின்னு சொல்லக்கூடிய குடலோட மூமெண்ட்டை தூண்டி மலம் வந்து எளிதாக போகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அந்த காலத்தில் எல்லாமே வந்து மூணு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை பேதிக்கும் ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை வாந்திக்கும் மருந்து எடுத்து நம்மளோட கழிவுகளை வந்து சுத்திகரித்ததுனால எந்த ஒரு நோயுமே வந்து இல்லாமையும் அது குறிப்பாக தோல் நோய்கள் இல்லாமல் வந்து தவிர்த்திருக்காங்க ஸோ எளிதாக வந்து மூணு மாதத்துக்கு ஒருக்க பேதிக்கு வந்து மருந்து எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா சித்த மருத்துவத்தில் அதிகமான மருந்துகள்லாம் இருக்குது அகத்தியர் குழம்பு போன்ற மருந்துகள் பட் பேசிக்காக வந்து வீட்டில் வந்து அந்த காலத்தில் நம்ம என்ன ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருந்தோம்னா நல்லா திடமான ஒரு அடல்ட்டாக இருந்தாங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்டி எம்எல் ஆஃப் கேஸ்ட்ரா இல்லை அதாவது விளக்கெண்ணெய் வந்து அறுபது மில்லி லிட்டர் அளவுக்கு காலையில் வெறும் வயத்தில் குடிக்கும்போது குடல் வந்து முற்றிலும் சுத்தமாயிருக்கு அதாவது ஆறு தடவை ஏழு தடவை வந்து பேதி மாதிரி ஆகும்போது டோட்லி ஜி ட்ராக்ட் வந்து க்ளீன் ஆகிறதுனால ரத்தமும் வந்து சுத்தமாக இருந்திருக்கு அதே மாதிரி ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை வாந்தி எடுக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரலாக உப்பு நீர் வந்து குடித்தும் வந்து வமனம் எனப்படும் வாமிட்டிங் வந்து இன்ட்யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படி இல்லைனா கடுகு வந்து அரைச்சி ஒரு விழுதளவு சாப்பிடும் போதும் வாந்தி வந்திருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி வந்து குடலில் சுத்தப்படுத்தும் போது பித்தம் வந்து அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா அது வாமிட் மூலமாக வந்து எக்ஸ்பெல் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி இன்றைக்கி நம்ம செய்யாதனால பேசிக்காக வந்து மலம் கழிக்கிறோமா அல்லது யூரின் வந்தாலும் அடக்கிட்டு ஒர்க் பண்ணும் இந்த டாஸ்க்கை நான் முடிக்கணும் எனக்கு வந்து டாய்லெட் வெளியே நீட்டாக இல்லை அப்படிங்கிற நிறைய காரணங்கள்னால ஸ்கூல் காலேஜ் போகிறவங்களாக இருந்தாங்கன்னா எனக்கு வந்து டீச்சர்ஸ் திட்டுவாங்க அல்லது ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களாக இருந்தாங்கன்னா என்னோடய கொலீக்ஸ் வந்து அடிக்கடி அதை தப்பாக நினச்சிப்பாங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டு நம்மளோட கழிவுகள் வந்து உள்ளே தேக்கி வைக்கிறதுனால தான் இன்றைக்கி பல வகையான பிரச்சனைகள் இருக்குது ஸோ அப்படி இந்த கழிவுகள் வெளியே வராமல் எப்படி தான் வெளியே வருது அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு தோளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு கொப்பளத்தை போட்டு அதன் மூலமாக அந்த கழிவுகள் வெளியே வர தான் தோல் நோய் அதில் மிக முக்கியமாக ஏற்படக்கூடிய ஒரு விஷயம்னு பார்த்தா கரப்பான்னு சொல்லக்கூடிய எக்ஸிமா இந்த கரப்பான் நோய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கழிவுகளை வெளியேற்றுறதுக்கு மெயினாக காலில் வந்து கொப்பளங்கள் வந்து போட்டு அரிப்பை ஏற்படுத்தும் அப்படி அரிக்கும் போது அதிலிருந்து ஒரு வகையான நீர் வந்து வெளிப்படும் அந்த நீர் படுற இடத்துல அகெயின் வந்து கொப்பளங்கள் ஃபார்ம் ஆகும் பழைய இடம் வந்து கருப்பாக மாறிடும் அதனால் அதுக்கு பேர் கரப்பான் அப்படிங்கன்னு இதுக்கு வந்து சித்த மருத்துவத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த கரப்பான் பண்டங்கள் அப்படிங்கிறது அதாவது என்ன மாதிரியான உணவுகள் அதிகமாக சாப்பிடும்போது ரத்தத்தில் அதிகமான நஞ்சுக்கள் சேருது அப்படிங்கிறது சித்தர் வந்து பாடலில் சொல்லியிருக்காங்க அந்த பாடல் இப்போ என்னென்னு பார்க்கலாம் பெருகும் சோளம் இருகும் பெருங்கம்பு வரகு காருடன் வாழையின் காயோடு உரைக்கொள் பாகல் கெளித்தி மீன் உண்டிடில் விரைவதாய் கரப்பானும் மிகுந்தது அப்படின்னு இந்த பாடலில் வந்து என்ன மாதிரியான உணவுகள் அதிகமாக சாப்பிட்டா ரத்தத்தில் அதிகமான கழிவுகள் சேர்ந்து இந்த கரப்பான் நோய் ஏற்படுத்துது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம் அதில் பெருகும் சோளம் அப்படின்னா நம்மளோட ஸ்வீட் கார்ன் ஆகட்டும் அல்லது நார்மல் கார்ன் அல்லது கார்ன்ஃப்ளவர் இதெல்லாமே பார்த்திங்கன்னா தண்ணியில் வந்து எளிதாக கரையாது நீங்கள் கார்ன் வந்து நல்லா
பாகற்காய் இது ரெண்டுமே வந்து உணவில் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக சாப்பிட்றவங்களுக்கு ரத்தம் வந்து கேடடைஞ்சு இந்த கரப்பான ஆகட்டும் மற்ற தோல் நோய்களுமே வந்து வருது ஸோ எந்த வகையான தோல் நோய்களாக இருந்தாலும் இந்த மேற்படி பாடலில் சொன்ன இந்த உணவுப் பொருட்களை வந்து அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அவசியம் அதுலேயும் குறிப்பாக இந்த எக்ஸிமான்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயத்துலையுமே வந்து அவாய்ட் பண்ணணும் ஏன்னா இந்த எக்ஸிமா வந்து அகெயின் வந்து பிறந்த குழந்தைகள்லேருந்து நிறைய பேருக்கு இன்ட்யூஸ் ஆகுது காரணம் வந்து பாலூட்டும் தாய்மார்கள் இந்த மாதிரியான உணவுகளை வந்து மிகுந்து சாப்பிட்டுட்டு இப்போது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கிராமங்களில் நானே பார்த்துருக்கேன் தாய்ப்பால் சரியாக சுரக்கலைன்னா கருவாடு வந்து நிறைய சாப்பிடணும்னு சொல்லிட்டு இந்த கெளுத்தி மீன் கெளுத்தி மீனோட கருவாடு இந்த மாதிரிலாம் நிறைய சாப்பிடும்போது சாப்பிட்டுட்டு பால் கொடுக்கும்போது அந்த குழந்தைக்குமே வந்து சிறு வயதுலேருந்தே வந்து ஸ்கின் வந்து பிளாக் பிளாக்காக வாழைக்காய் சாப்பிட்றதுனால சரி அல்லது இந்த மாதிரி நான் கருவாடு சாப்பிட்றதுனால அந்த குழந்தைக்குமே வந்து இந்த நோய் வந்து வர்றதை நம்ம பார்க்க முடியும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோரியாசிஸ் இந்த சோரியாசிஸ் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது இது பொதுவாக இன்றைக்கி இளைஞர்கள் நிறைய பேருக்கு வர ஆரம்பிச்சிச்சு காரணம் வந்து ஸ்ட்ரெஸ்னே சொல்லலாம் ஸோ லிவர் சோரியாசிஸ்னும் சொல்லலாம் அதாவது பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட உடலில் இருக்கக்கூடிய ஹார்மோன்ஸ் வந்து இம்பேலன்ஸ் ஆகும்போது நம்மளோட பிரெயினே வந்து நம்மளோட இம் ஐ மீன் இம்யூனிட்டி வந்து தப்பாக செயல்பட ஆரம்பிச்சது ஒரு ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர்னு சொல்ல முடியும் ஸோ இந்த ஜென்ரேஷனில் நிறைய பேருக்கு நிறைய வகையான ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர் வருது பொ பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா டிஎஸ்எஸ் லெவல் அதிகமாக இருக்கிற தைராய்ட் ப்ராப்ளமில் ஒரு ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர் சொல்லலாம் எஸ்எல்இன்னு சொல்லக்கூடிய சிஸ்டமிக் லூப்பஸ் எரித்ரோமேட்டஸுங்கிற கண்டிஷனில் நம்மளோட செல்கள் அதாவது நரம்பு செல்களை வந்து ஒரு எதிரி நினச்சி அழிக்கும் போது நரம்புகள் வந்து தளர்வடைஞ்சு வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் ஆகட்டும் அல்லது பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய நீர்கட்டி பிசிஓஎஸ் பிரச்சனை ஆகட்டும் சோரியாசிஸ் ஆகட்டும் இது எல்லாமே இம்யூன் டிசார்டர் ஸோ சோரியாசிஸ் வந்து நம்ம ட்ரீட் பண்ணாமல் விட்டுட்டோம்னா சோரியாட்டிக் ஆர்த்ரைட்டிஸ் முடக்குவாதத்தில் அகெயின் நம்ம செல்கள் வந்து ஜாயிண்ட் செல்ஸ் வந்து ஒரு எதிரி நினச்சி அழிக்க ஆரம்பிக்கக்கூடிய ஒரு கண்டிஷன் ஆகட்டும் சோரியாட்டிக் ஆர்த்ரைட்டிஸ் கண்டிஷன் கொண்டு போய் லீட் பண்ணோம் அதே மாதிரி நான் பார்த்த கிளினிக்கல் கண்டிஷன்ஸில் வந்து சோரியாசிஸ் பேஷண்ட்ஸ் நிறைய பேருக்கு வந்து ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் தைராய்டு இருக்கிறத பார்க்க முடியும் அல்லது வேறு ஏதோ ஒரு இம்யூன் டிசார்டர்ஸ் வந்து யுனைட் ஆயிருக்கிறதையும் நம்ம பார்க்க முடியும் ஸோ இந்த சோரியாசிஸ் ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா இது சித்த மருத்துவத்தில் காலாஞ்சக படைன்னு சொல்லுவோம் இது எப்படி காணப்படும் அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு சிலருக்கு எல்போல் ஆரம்பிக்கலாம் ஒரு சிலருக்கு தலையில் ஆரம்பிக்கலாம் ஒரு சிலருக்கு உள்ளங்கை உள்ளங்கால் ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ எங்கே ஆரம்பிக்குதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நிறைய டைப்ஸில் இருக்குது உள்ளங்கை உள்ளங்கால் ஆரம்பிச்சதுன்னா பல்மா சோரியாசிஸ் தலையில் ஆரம்பிச்சுது அப்படின்னா ஸ்கேப் சோரியாசிஸ் அல்லது எல்போல் ஆரம்பிச்சதுன்னா உங்களுக்கு அகெயின் டைப் ஆஃப் சோரியாசிஸ் இந்த மாதிரி நிறைய சொல்லிகிட்டே போகலாம் ஸோ இந்த சோரியாசிஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட மனிதர்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா டெய்லியுமே எல்லா செல்ஸுமே அழிஞ்சு புதுசாக வந்து செல்களை உற்பத்தி ஆகும் அதுக்கு பேர் ரெஜுவினேஷன் ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி இந்த தோல்னோட ரெஜுவினேட்டிங் ப்ராசஸ் வந்து நடக்கிறதுக்கு இருபத்தெட்டு நாள் ஆகும் ஸோ அதனால் நமக்கு அது ஜாஸ்தி கண்ணுக்கு தெரியறதில்ல இப்போ யாரோ ஒருத்தரோட க்ளோத்தை போய் நம்ம எடுத்துகிட்டு போய் மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்க்கும்போது டெட் செல்ஸ் இருக்கிறத பார்க்க முடியும் பட் சோரியாசிஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருபத்தெட்டு நாளைக்கு ஒருக்க நடக்கக்கூடிய அந்த தோல் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வந்து நாலு நாளைக்கு ஒருக்க நடக்கிறதுனால அது கண்ணுக்கு வந்து எளிதாக தெரியுது அப்போது அது வந்து அரிப்பை ஏற்படுத்துது நம்ம சொரியும் போது செதில் செதிலாக கொட்டுது அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஊசியை வந்து எப்படி அங்கங்கே குத்தி விட்டால் ரத்தம் வந்து வெளி தெரிக்குமோ அந்த மாதிரி பின் பாயிண்ட் ப்ளீடிங் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து சோரியாசிஸோட அப்ரப்ட் சிம்டம்ஸ் நம்ம சொல்லலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு தலையில் ஏற்பட்டுச்சுன்னா அது சோரியாசிஸாக டேண்ட்ரஃபானே நிறைய பேர் மிஸ்டேக் பண்ணிவிட்டு டேண்ட்ரஃப் ஷாம்பூஸ் மட்டும் மாற்றி மாற்றி போட்டே இருப்பாங்க ஸோ இந்த சோரியாசிஸாக டேண்ட்ரஃப் அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு நார்மலாக ஒரு ஒயிட் டஸ்ட்டோ இல்லை வெள்ளை ரவையோ வந்து கொட்டி விட்டால் அங்கங்கே தலையில் எப்படி இருக்குமோ அது வந்து டேண்ட்ரஃப் சோரியாசிஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கங்கே வந்து பேச்சஸ் உண்டாக்கி ட்ரை ஸ்கேல்ஸ் மாதிரி கொட்டிச்சு அப்படின்னா அது வந்து நம்ம சோரியாசிஸ் ஸோ இந்த மாதிரி டேண்ட்ரஃப் ஆகட்டும் அல்ல சோரியஸ் ஆகட்டும் எதனால் அப்படிங்கிறது உள்ளே வந்து ரத்தத்தில் கேள் அடைஞ்சிருக்குங்கிறத தெரிஞ்சு உள்ளுக்கும் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது முக்கியம் வெளிமன ஷாம்பு மட்டும் மாற்றுறதுனால எந்த ஒரு பிரயோஜனமே கிடையாது அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா தோல் நோய்களில் வெண்படை இந்த வெண்படை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக ரத்தத்தில் உள்ள நியூட்ரின் டிஃபிஷியன்சினால் ஏற்படுது இது வந்து பொதுவாக லூகோடோமா அல்லது வெட்லிகோ அப்படின்னு சொல்கிறது உண்டு ரத்த
மெயினாக வந்து நியூட்ரியன்ஸ் வந்து குறையுது நம்ம சின்ன வயசுலேயே கேள்விப்பட்டிருப்போம் புளி நிறையா சாப்பிடாத ரத்தம் சுண்டி போயிடும் ஸோ அந்த மாதிரி புளிப்பு வகையான உணவுகள் டெய்லியுமே வந்து காரக்குழம்பு புளிக்குழம்பு ஈஸியாக இருக்குது சுவையாக இருக்குதுன்னு சொல்லி சாப்பிட்றவங்களுக்கு அதிகமாக இந்த வெண்படை வரதை நம்ம பார்க்க முடியும் ப்ளஸ் நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீன் சாப்பிடும்போது சீ ஃபுட் சாப்பிடும்போது பால் எடுக்கக்கூடிய ஒரு பழக்கம் இருக்கிறவங்களுக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஏன்னா வரக்கூடிய பேஷண்ட்ஸோட ஹிஸ்ட்ரி பார்க்கும்போது நிறைய முஸ்லீம் பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து இந்த பிரச்சனை வந்து நிறைய வரதை நம்ம பார்க்க முடியாது டெய்லியுமே வந்து அவங்க நான்வெஜ் சேர்க்குறாங்க ஸோ அப்படி மீன் வந்து நிறைய சாப்பிட்டுட்டு ஃபலூடா மில்க் மில்க் ப்ராடக்ட் சாப்பிடும்போது இந்த மெலனோ சைட்ஸ் வந்து சீக்கிரமாக அழிக்கப்படுது அப்படிங்கிறது உண்மை ஸோ சித்த மருத்துவத்தில் ஒவ்வொரு பொருட்களில் மீன் கடல் சார்ந்த பொருட்கள் சாப்பிடும்போது பால் குடிக்கக்கூடாது கீரை சாப்பிடும்போது பால் குடிக்கக்கூடாது பன்றி கறி அதாவது போக் மீட் சாப்பிட்றவங்க பார்த்திங்கன்னா கூட முள்ளங்கி எடுத்துக்கக்கூடாது இந்த மாதிரியான காம்பினேஷன் அதாவது தப்பான காம்பினேஷன் ஃபுட்ஸ் வந்து நிறைய சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸோ அதனால் கூட அவங்களுக்கு மெலனோ சைட்ஸ் வந்து இம்யூன் மெக்கானிசம் வந்து அழித்து மெலனின் வந்து குறைச்சி இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளை வந்து உண்டாக்கியிருக்கலாம் அடுத்தது இந்த செம்புங்கிற கண்டென்ட் வந்து இந்த மெலனின் செக்ரீஷனை வந்து இன்ட்யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படிங்கிறது சயின்டிஃபிக்காகவும் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பண்டைய நாகரிகங்கள் கலாச்சாரத்தில் எல்லாத்துலேயுமே நம்ம எங்கெங்கெல்லாம் தண்ணி யூஸ் பண்ணுறோமோ அங்கெல்லாம் செம்பு வந்திருக்கு இப்போது குளிக்கிறதுக்கு கூட செம்பு அண்டா ஆகட்டும் அல்லது சொம்பு ஆகட்டும் அல்லது குடிக்கக்கூடிய டம்ளர் தண்ணி எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோமோ அங்கே வந்து செம்பு வந்து நிறையா நம்ம யூஸ் பண்ணதுனால அந்த காப்பர் நியூட்ரியன்ட் வந்து நமக்கு இயற்கையாகவே கிடச்சிருக்கு சித்த மருத்துவத்தில் அந்த செம்பு வந்து எது இதெல்லாம் நிறைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிற அந்த மூலிகைகளுக்கான ஒரு பாடலும் சொல்லியிருக்காங்க கோவை சிவப்பு கொடியின் சிறுகீரை செந்தராவை ஒவ்வொரு இடம் மூக்கி புலிகரணை மூதோர் இலைக்கஞ்சன் தேக்கவரி மூலமைவை செம்பு அப்படின்னு சொல்லி எந்தெந்த மாதிரியான மூலிகைகளில் இந்த செம்பு சத்து நிறைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரியான இந்த மூலிகைகளை வந்து இன்டர்னலாக கொடுத்துட்டு ப்ளஸ் எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு சில அப்ளிகேஷன் கொடுத்து அதை நம்ம சூரிய ஒளியில் கொஞ்ச நேரம் வச்சுருக்கும் போது இந்த மெலனின் செக்ரீஷன் வந்து இன்ட்யூஸ் ஆகி இந்த வெண்படை வந்து மறையறதுக்கு நிறையவே வாய்ப்புகள் இருக்குது யூஸ்வலாக இது வந்து ஆரம்பிக்கக்கூடிய ஒரு ரீஜன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிலருக்கு உதட்டில் ஆரம்பிக்கலாம் ஒரு சிலருக்கு வந்து கைகள் ஆரம்பி ஃபிங்கர் டிப்ஸில் ஆரம்பிக்கலாம் அல்லது கால் ஃபிங்கர் டிப்ஸில் ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ இதை வந்து நம்ம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா உடம்பு ஃபுல்லாகவே வந்து பரவறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இது வந்து இனிஷியலாகவே நம்ம என்னங்கிறத பார்த்து வெறுமனா எக்ஸ்டர்னலாக க்ரீம் மட்டும் வாங்கி பூசாமல் உள்ளுக்கு வந்து அந்த செம்பு சத்து நிறைந்த மூலிகைகளாகட்டும் அல்லது சப்ளிமெண்ட்ஸ் ஆகட்டும் கொடுத்து மெலனின் வந்து இன்ட்யூஸ் பண்ணும்போது தான் இதை நிரந்தரமாக தீர்வாக்க முடியும் ஸோ சோரியசிஸ் ஆகட்டும் எக்ஸிமா ஆகட்டும் வெட்லிகோன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த வெண்படை ஆகட்டும் மற்றும் இந்த லைக்கன் பிளான்ஸு ப்ளஸ் பிளிம்பிள்ஸ் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன தோல் நோய்களுக்குமே வந்து சித்த மருத்துவத்தில் அருமையான மருந்துகள் சொல்லப்பட்டிருக்கு எந்த ஒரு தோல் நோயாக இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு குடலை சுத்தப்படுத்துறதுக்கு பேதி கொடுத்து ரத்தத்தை சுத்திகரித்து லிவருக்கான மருந்துகள் கொடுத்து நஞ்சுகள் வந்து வெளியேற்றுறது லிவரோட ப்ராசஸ் தான் ஸோ எப்போவுமே வந்து வெளியே தீட்டே இருக்கணும் இல்லையா மருந்துகள் நிறுத்தினாலும் ஸோ லிவருனுடைய ஃபங்க்ஷனை வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணும்போது எந்த ஒரு தோல் நோயாக இருந்தாலுமே எளிதாக நிரந்தரமாக தீர்வாக்க முடியும் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம தோல் நோய்களை பற்றியெல்லாம் பார்த்தோம் நான் இன்னொரு எபிசோடில் உங்கள் எல்லாரையுமே வேற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஹெல்த் நியூஸோடு சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ்க்காக ஐபிசி தமிழை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நாங்க போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவையும் நீங்க மிஸ் பண்ணாம பாக்கணுமா அப்போ கீழே இருக்க பெல் பட்டனை மறக்காம கிளிக் பண்ணுங்க